Vijana mko? Mko. Mko. Asante. Mimi naitwa Judith Adeus Moya, ni wakili wa kujitegemea. Nimeambatana na wakili mwenzangu Lilian Mushemba pamoja na memba mwenzetu ambaye yuko naye kwenye NGO yetu. Yeye ni Hasibu Kotaluma na anaitwa Leah Justice. Mimi ni katibu wa shirika lisilo la serikali la pamoja legal relief organization ambao tunatoa misaada ya kisheria na mmoja wapo ni kutoa awareness yani uelewa wa mambo ambayo katika jamii yanatuzungua kisheria ambayo wengi hatuyajui. Leo tumekuja hapa kwa mwaliko wa Father Dr. Aidan kuzungumza na nyinyi vijana kwa habari ya kijana na sheria. Ni nini kijana afanye kisheria na ni nini asifanye? Ni sheria zipi zina protect, ni zipi zina kufunga? Kwa hiyo nitamkaribisha mkufunzi wetu wakili Lilian Mushemba. She will take you through. Kwa hiyo naomba tumpe ushirikiano, tumpe usikivu, tuulizane maswali, tupeane majibu ili tuweze kuelimishana kwa pamoja. Tutaanza na sheria ya jinai tutapitia kidogo sheria ya mikataba na tutaangalia sheria ya, ya ndoa na kama tutakuwa bado na muda tutapitia kidogo pia sheria ya mtoto kwa hiyo kwa kuanzia kwa sheria ya jinai Nini maana ya sheria ya jinai, sheria ya makosa ya jinai. Um, sheria ya makosa ya jinai ni ile utaratibu wa sheria unaoratibu mahusiano kati ya mwananchi na nchi yake. Utakapofanya kitu ambacho ni jinai kinamdhuru ama kumwathiri mtu mwingine, hilo litakuwa ni kosa la jinai. Lakini sheria inayohusika tunasema inaratibu wewe na nchi. Kwa hiyo yule utakayemfanyia kile kitendo kisheria anabaki ni mhanga wa tukio. Lakini anayekushitaki ni serikali. Na sijui kama paka hapo tunaelewana lakini kwa kadri tunavyoenda tutazidi kuelewana. Kwenye sheria ya jinai hapa nchini kwetu sheria inayotuongoza sheria mama ni sheria ya inaitwa kanuni ya adhabu sura ya 16 Kanuni ya adhabu inatoa inatoa kwanza inaainisha makosa ya jinai lakini pia inatoa adhabu za makosa hayo lakini pia inatoa utetezi ambao unaweza kutumia mahakamani endapo utakustwa na kosa lolote la jinai Mfano wa makosa ya jinai ni kama makosa ya wizi ambao wizi kisheria ni kitendo cha mtu kuhamisha kitu kinachohamishika cha mtu mwingine bila ridhaa yake na kwa madhumuni ya kuto kukirudisha tena. Kwa hiyo tunapokuwa tunazungumza kisheria watu wengi wanapenda kusema labda wana sheria wanapindisha sana sheria wana sheria Father ameniambia lawyers ya liars hapana tunaangalia maneno ya ile sheria. Kwa mimi nikirudi kwenye kanuni yangu ya adhabu ambayo ni sheria ambayo inaniongoza kwenye kuratibu masuala ya jinai. Inaniambia inanifafanulia nini maana ya lile kosa ambalo linaitwa ni kosa la jinai. Kwa hiyo nikipitia sheria yangu hiyo kanuni ya adhabu inaniambia maana na kisheria tunasema Jamhuri inapokupeleka mahakamani inatakiwa ithibitishe kosa kwa kila takwa lake. Kwa hiyo kama wizi umekuwa defined kwamba ni kuhamisha kitu kinachohamishika kutoka sehemu moja kwenda nyingine bila ridhaa ya miliki na kuwe na makusudi ya kuto kukirudisha tena. Sijui nimeeleweka mpaka hapo. Kwa maana nyingine mahakamani kunatakiwa kuthibitishwe kwamba kitu unachodaiwa kuiba kwa kwanza kiwe ni haki ya mikina amishika 
kama ni kiti kwa maana hiyo huwezi ukaiba nyumba ni lazima kiwe kitu ambacho ni capable of being moved from one place to another sawa eh lakini sheria bado inaendelea kusema anayekihamisha awe siyo miliki wake au wana haki inacho lakini sheria aishi hapo inasema anayekihamisha awe na makusudi ya kuto kukirudisha kama ulihamisha kitu cha mtu ambao sio mmiliki wake au huna akinacho yoyote ile lakini kichwani mwako ulikuwa unakusudia kwenda kukitumia na kukirudisha kwa hiyo kwa mujibu wa kanuni ya adhabu wewe sio mwizi sijui tumeelewana <laughs> nasema kama ukikichukua kitu ukakitoa sehemu moja kwenda nyingine na hicho kitu sio cha kwako lakini in your mind ulikuwa na nia ya kukirudisha maana yake kwa mujibu wa hii sheria kanuni ya adhabu wewe uja commit theft sawa eh labda nisiseme wewe sio mwizi unaweza kawa ni mwizi lakini huja commit kosa la jinai linaloitwa theft tumeelewana eh eh <laughs> Kwa hiyo kwenye sheria ya jinai kuna vitu viwili ambavyo unatakiwa viwepo ili mtu aonekane kwamba anaatia ya makosa ya jinai. Kitu cha kwanza kinaitwa ni kitendo. Yaani kwa maana ya kufanya usichotakiwa kufanya ama kutokufanya ulichotakiwa kufanya. Kwa tunasemaga by act and omission. Sawa eh? Lazima hicho kitu cha kwanza ki exist. Sawa eh? Ambayo kwa kisheria tunatumia lugha kidogo ya Kilatini tunasema actus reus, kwamba kuwe na act or omission. You you must have done something that you are not supposed to do or you must not have done something you that you were legally supposed to do. Sijui kama naeleweka mpaka hapo. Nitatoa mfano ili hii element ya kwanza ya kosa ya exist ambayo ni ya inaonesha kitendo ama kutokuwepo kwa kitendo ni kwamba unatakiwa aidha kati ya viwili umefanya kwa mfano nitasema kosa la wizi kama nilivyoelezea ni lazima kitendo cha wewe kuhamisha mali sio ya kwako kwenda sehemu nyingine kiwepo hilo ni kosa la wizi sawa eh lakini kuna kosa pia la jinai la kutelekeza familia. In terms of kutelekeza hakuna kitu ambacho unakifanya. Tunaelewana eh? Hii ndio omission task. You have not done something that you were legally supposed to do. Hapa ndio umefanya kosa kwa kuto kufanya chochote. Tumeelewana eh? Kama ni baba anakuwa anashtakiwa kwa kutelekeza mtoto maana yake hii ndio sasa kosa by omission kwa kuto kufanya kile ambacho kisheria halitakiwa kukifanya tumeelewana eh au umepita mahali umekuta mtoto ana, anazama kwenye maji umemwangalia tu una record anadumbukia 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 wewe ulitakiwa umtoe kwa hiyo kwa kuto kufanya chochote tayari unakuwa na kosa kisheria. Kwa hiyo hiyo ni element ya kwanza ambayo inaongelea kitendo ambacho kitendo kinaweza kikawa cha kufanya ama cha kuto kufanya. Na element ya pili inaongelea intention. Mind yako kichwani inawaza nini? Ni lazima kuwe na intention ya kufanya makosa. Na ndio maana tutalaumiwa sana wanasheria kwamba tuna mtu anakuja kwako amekwambia kabisa ana ameua lakini tunamuona mtaani umemtetea akatoka of course ni, ni kwa sababu ya nature ya kosa ambavyo lime, lime, limekuwa defined kwenye statute kwenye sheria kwa hiyo mimi nikisoma sheria yangu ikaniambia lazima kuwe kuna intention na nikafanikiwa kuthibitisha hakukuwa na intention maana yake huyu mtu hana kosa hilo analoshtakiwa nalo ashtakiwe kwa kosa lingine ambalo pengine alihitaji intention lakini kama inasema uwe na nia ya kukichukua kitu hicho pasipo kusudia kukirudisha lazima jamhuri ithibitishe kuwepo kwa hiyo nia 
ili uthibitishe kosa la mauaji mauaji kosa la mauaji inasema ili uthibitishe kosa la mauaji ni lazima uoneshe kuwepo kwa nia ovu kwamba mimi nilikuwa nampiga fulani lakini nilikuwa nakusudia yani alale mazima asiamke sijui tumeelewana lakini kama ulikuwa unafanya kitu na mtu mwisho wa siku akafariki lakini wewe kichwani there was no intention to end that person's life huwezi ukawa convicted kwa kosa la mauaji utakuwa utakuwa convicted kwa kosa lingine lakini sio la kifu la mada tumeelewana kwa hiyo ndio maana nasema kwenye sheria ya jinai kuna elements mbili kuna kitendo chenyewe ambacho kinaweza kuwa kwa kufanya ama kwa kutokufanya na kuna intention kwa hiyo laba ni ningewatolea tu mfano umepata section ya theft au ya theft tutasomea theft tutasoma na mada Le, can i have a pen code tutasomea theft ambayo ni kosa la wizi nataka uangalie kwamba wakati tukitembea mtaani tukiamini kwamba laba hakimu amepewa kitu au sheria haifanyi kazi tunatakiwa tujiridhishe kwanza na ile sheria na wakati tukifanya vitu tunavyokwenda huko lazima tuangalie sheria yenyewe ni nini inasema theft theft na kwa defined theft So tukiangalia kwa mfano ni tuliongelea kosa la wizi kifungu cha 257 Kifungu cha 257 kinaanza kufafanua nini maana ya wizi Sawa eh kwa mfano kinasema kifungu kidogo cha kwanza kinasema every inanimate thing kwa hiyo kwanza lazima kitu chenyewe kiwe inanimate kiwe sio binadamu kwa hiyo hamna wizi wa, wa, wa binadamu hamna kosa la wizi wa binadamu kwa hiyo it has to be an inanimate thing na ambayo is movable ndio itakuwa ndio sheria inasema it is capable of being stolen sasa nataka nikwambie ile aspect ambayo nilikuwa naisema ya 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 intention so it is saying section 248 inasema nitasoma alafu tutasaidiana kutafsiri a person who fraudulently and without claim of right takes anything capable of being stolen that person steals that thing hiyo ni kifungu cha 258 kifungu kidogo cha moja cha kwanza kwa hiyo inaanza kwa kusema a person who fraudulently lazima kuwe kuna nia kwanza kwa hiyo kifungu akijasema wewe ukichukua kitu ambacho ni capable of being stolen you have stolen that thing there has to be a fraudulent intention in your mind yani kuwe kuna nia ambayo ni mbaya na ukiendelea kusoma hiki kifungu kina vifungu vidogo vingi kinakwambia uwe unakusudia kukichukua permanently kwa maana ya kwamba hukusudii kukirudisha kwa hiyo hiyo ndio makosa ya jinai hapo ni kama introduction mpaka hapo tumeelewana sasa tutaongelea kosa lingine kwa undani kuna makosa makosa yanaitwa against morality sawa so, what is morality kwa Kiswahili tunasemaje morality ambayo yako kinyume na na maadili sawa eh kwa hiyo sheria yetu ya, ya kanuni ya adhabu inatambua makosa ambayo yako kinyume na maadili na ukifungua kipengele au sehemu inayoongelea 
makosa ya kinyume na maadili offenses against morality inafungua na kosa la ubakaji the offense of rape sawa eh kosa la ubakaji kwa hiyo ukisoma kwanza kifungu cha 129 130 kinaelezea kosa la ubakaji kwa mujibu wa hii sheria kanuni ya adhabu ubakaji umekuwa defined kwamba ni pale ambapo mtu mwanamume pale ambapo mtu mwanamume atafanya mapenzi na mtu mwanamke katika mazingira yafuatayo sawa eh kwa hiyo na, najua wengi tumezoea tu, tu, tu kusema ubakaji ni kufanya mapenzi na mtu bila ridhaa yake. Japo pamoja na kwamba huo ndio ukweli, lakini huo ndio tuseme ni kama asilimia kumi ya ukweli kisheria. Kwa sababu sheria inaendelea kutoa inasema mtu mwanamume atakapofanya mapenzi na mtu mwanamke katika mazingira yafuatayo inaanza moja inasema atakapofanya mapenzi na mtu mwanamume i mean mwanamume atakapofanya mapenzi na mtu mwanamke ambaye sio mke wake bila ridhaa yake sawa eh kwa hiyo ili katika aspect ya kwanza ili uweze kuestablish kwamba huyu mtu amefanya amefanya kosa la ubakaji ni lazima ni lazima huyu mwanamke awe sio mke wake na amefanya naye mapenzi bila ridhaa yake lakini sheria ishia hapo inasema au amefanya mapenzi na mtu mwanamke ambaye ni mke wake lakini tayari wameshatengana na pasipo ridhaa yake sheria inaendelea kusema mazingira ya pili sheria ishia hapo inaendelea kusema mazingira ya tatu ambaye huyo mwanamke ana umri chini ya miaka 18 kwa ridhaa ama bila ridhaa tumeelewa eh kwa hiyo nikisoma mimi pino kodi kanuni ya adhabu inasema utakapofanya mapenzi na mtu ambaye ni mwanamke ambaye yuko chini ya umri wa miaka 18 whether or not amekubali wewe umefanya nini? Umebaka. Sawa eh? E. Kwa hiyo hilo ni kosa la ubakaji. Kwa hiyo maswala ya kwamba sisi tunapendana tulikubaliana kama huyu mtu sio mke wako na ana umri chini ya miaka 18 na amekubali au hajakubali kisheria wewe umebaka sheria haijaishia hapo inasema kama huyu mtu is a school girl sawa eh wewe umefanya nini umebaka kwa hiyo kimsingi hapa nina matamanio ya, ya, ya moyo wangu ni kwamba tu hapa tuko kuna, kuna watoto wa kike kuna, wa, kuna wasichana lakini pia tupo na, na vijana wa kiume si ndio eh kwa hiyo kilio changu ni nalia na watoto wa kiume yani wajue tu kwamba utakapokutana na huyu kijana wa kike yani kama huyo msichana anakupenda atakusaidia usifanye naye mapenzi. Sawa eh? Kama ana umri chini ya miaka 18, kama is a school girl. Sawa eh? Hata akikubali, yani akasema naandika hapa barua, naweka na sai yangu na alama yangu ya kidole nimekubali. Run for your life. Sawa eh? Yani kimbia kwa sababu sheria <laughs> akimbia <laughs> ufe <laughs> sawa eh at but in this case ukikimbia ndio unapona ukikaa tu umekwenda na maji sawa eh 
Yaani natamani ulijue, yani ukae nalo na na, na, na na kwa sababu umepata fursa ya kulijua. Basi ukikutana na kijana mwenzako mwingine kama yule binti ana miaka chini ya 18 au kama yule binti is a school girl hapo sasa irrespective of the age anaweza akawa ni school girl ana miaka 19 yani waendele tu na maisha yako mengine tafuta plan b c and d lakini yule inaomba umwache sawa eh na ni kwa sababu gani ninasema sheria yetu kanuni ya adhabu inatoa adhabu nimesema mwanzoni kwamba sheria hii inatoa adhabu kwenye sheria jinai inatoa adhabu kwa kila kosa ilo liainisha kwa hiyo tukisoma sasa sheria yetu kanuni ya adhabu e, ni kifungu cha cha 131 inasema mtu yeyote ambaye anafanya kosa la ubakaji anawajibika yani anatakiwa kupewa adhabu ngoja nisome tu kama ilivyoandikwa niache kutafsiri pengine na kosea any person who commits rape is liable to be punished with imprisonment for life hapo unanisikia vizuri imprisonment for life and in any case for imprisonment of not less than 30 years with corporal punishment and with a fine and shall in addition be ordered to pay compensation of an amount determined by the court to the person in respect of whom the offense was committed for the injuries caused to such person sawa eh haya ni maneno ya sheria tena haya ni marejeo ya juzi ya mwaka 2022 ni sheria bado bitch yani inasema tatafsiri ambayo sio rasmi wewe unatakiwa ufungwe yani generally speaking pasipo kuangalia vitu vingine bila kupepesa macho ni miaka yani maisha imprisonment for life lakini tukipepesa pepesa macho basi utafungwa miaka 30 na utapewa adhabu ya viboko corporal punishment ni adhabu ya viboko viboko vya polisi sio vya kuchuma kwenye mti sawa eh ni vile vinatengenezwa na matairi yani kile kinakupiga kikipiga hivi kinazunguka mgongo wote kinaushika kwa hiyo hizo ndio fimbo za magereza utapewa corporal punishment unaweza ukaongezewa na fine na kama yule ulie mbaka kuna majeraha alipata utawajibishwa kadri mahakama itakavyoona inafaa kumpa fidia sawa eh hiyo ndio sheria inavyosema Tumelewana mpaka hapa. E. Kwa hiyo hapa ninaongea na nilisema kilio changu leo ni nina watoto wa kiume, vijana wa kiume. Sawa eh? Kwa sababu sheria imeshasema yani imedefine rap kusema a male person. Sawa? Haijaanza kusema a person. Kwanza imesema anayefanya mtu ambaye ni capable of rap is a male person. Sasa hii sheria sasa Hiki kifungu kina, kinaendelea kusema kinasema unaweza ukasema sasa kama mtu aliyebaka labda na yeye ana miaka chini ya 18 na, na kuaje labda ukazani anasamehewa kifungu kidogo cha pili na chenyewe kinatoa adhabu za huyu mbakaji ambaye ni chini ya miaka 18 sawa eh ambapo adhabu zake sasa sio kama hizi za, 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 za mtu ambaye yani bahati mbaya ndio sasa ushafika miaka 19 na, na kuendelea sawa eh kwa hiyo tukisoma kifungu cha pili inasema kama ni kosa lako la kwanza utapewa adhabu ya viboko peke yake eh <laughs> kama ni kosa lako la kwanza yani ndio ulimbaka mara moja kama ni kosa la pili utapewa il be tense, sentenced to imprisonment kwa miezi kumi na miwili with the corporal punishment tunakumbuka corporal punishment ni nini ehe na corporal punishment na kama ni mara ya tatu na ni mtu ambaye amerudia rudia atapewa miaka mitano 
atafungwa miaka mitano with corporal punishment. Kwa hiyo hizo ndo provision za sheria. Kwa hiyo wewe ujue na na shida na, 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 na ni kwa nini tumeanza kusema tuseme makosa ya jinai. Uyajue na adhabu zake. Kama ukiona u, u, jamhuri wameweza kudhibitisha vitu vyote elements za kosa kwa mujibu wa hii sheria ukakutwa hatiani kesho na kesho kutwa rafiki yangu utakuwa unatafuta kazi unaulizwa previous conviction if any ndio niliwahi kuhukumiwa labda kwa kosa la ubakaji lakini nilipigwa tu fimbo tayari kama una conviction kuna kazi hutafanya yani wewe utaendelea labda tu kuwa kibarua wa kuwa unasaidia una, una, watu kupandisha matofali lakini kwa kuwa bado una wakati wewe ni kijana unaweza ukatengeneza njia yako ikaenda ikiwa safi sisi kabla hatujaapishwa kuwa mawakili kama una previous conviction hupati kuwa wakili hata ukisoma ukatoka law school first sitting huyu wakili sawa eh lazima ule kiapo kwamba i have never been convicted of any criminal offense sawa eh kwa hiyo ni vizuri ukaijua sheria ya jinai makosa yake na ukaishi maisha manyofu ambayo hayakulazimu kupata conviction ukisha kuwa convicted tu kwamba ni kweli umefanya kosa hata ukipewa kifungo cha nje yani your record is tainted unless wewe huna kuna malengo labda ya hutamani kuwa mtu fulani baadaye yani wewe umerizika tu na kuenda hapo asubuhi kuamka kijiweni kunywa kahawa ni kuongea na watu wa bodaboda umeridhika kwa necha hiyo lakini kama you want a white collar job ambayo inatimiza malengo yako hapa duniani Mungu alivyokuumba alikupa malengo anasema Jeremia moja tano kabla I, before I formed you in your mother's womb nilikuweka pembeni na nikakupaka mafuta kwa hiyo alikusu, anakusudi aliloliweka ndani yake kama una mpango wa kutimiza kusudi uliloumbwa kwalo Embu ishi maisha ambayo rekodi yako haina criminal offense. Tumeelewana eh? Yes, yeah. sina uwezekano. Ehe. Sasa tumeongelea kosa la ubakaji. Na tulikuwa tunaongelea makosa ambayo yako kinyume na maadili. <coughs> Kwa hiyo kosa lingine ambalo liko kinyume na maadili wanaita sexual assault ambalo watu wengi wanalifanya lakini pengine hawajui kama wanalifanya au hata anayefanywa hajui kama analifanya indecent assault tunasema kwa Kiswahili shambulio la aibu shambulio la aibu ni kufanya vitendo au kusema maneno ambayo yana muaibisha mtu kwa kulingana na na, na jenda yake. Sawa eh? Naweza kupata indecent sexual assault? Sasa kwa mujibu wa sheria nataka ni nisome. Nisome hiyo sexual assault kwa sababu ni ni, ni kitu ambacho kinafanyika pasipo mtu kujua kama kina anafanyiwa au anafanya. Kwa mfano kifungu cha 138 capital D kinasema any person with intention umeona eh hii si nasema intention assaults or by use of criminal force sexually harasses another person or by the use of words or action causes sexual annoyance Unajua maana ya kuanoi. Yaani unasababisha sexual kero. Sawa eh? To another person. Atakuwa amecommit kosa la sexual harassment and is liable on conviction to imprisonment for a term not exceeding five years. Yaani sexual assault <coughs> ni kama mtu hajabaka. Lakini anafanya vitu ambavyo vinamshambulia mtu kimwili na sexual unaweza ukavifanya kwa kutumia force unamshikashika mtu unamgusagusa mko sasa inakwambia hata kwa kusema binti wa watu wanapita hapo umekazana 
Oh ya, sister, 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 sister. sister. Eh, hey, tumsingida Dodoma, singida Dodoma. Unamfanya, unamkera, unamfanya sexual annoyance. Sawa eh? Kwa hiyo huyo mtu anakuwa sexually assaulted, ama sexually harassed. Kwa maana nyingine wewe sasa na wewe ni criminal offender. Sawa eh? Utape, ume, umeona sheria inakwambia uko liable kufungwa hadi miaka mitano. Yaani utaenda magereza ile ile na yule aliyeua. Sawa eh? Eh. Hivyo vitu sexual annoyance, vikero kero vidogo vidogo. Yaani yaani kwa sababu gani umwanoi mtu kwa namna hiyo? Unaweza ukaishi maisha ambayo yana reflect ukatoliki wako tu pasipo kuwa na, na kusababisha kero za namna hiyo kwa sababu in the event huyu mtu sasa kama leo alikuwa ajui hapa tunaongea kwa mfano na mabinti kama walikuwa hawajui wakakushtaki ukafunguliwa kesi na ni kweli kathibitika watu walikuona kwa sababu ulikuwa kijiwe cha boda boda yani wewe huna kazi umekaa pale umenyosha miguu kila mtu anayepita unamwangalia eh hey, dada wezere 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 <laughs> wewe ni sexual harasa kwa mujibu wa sheria. Sawa eh? Yeah. Kwa hiyo utakuta unajaribia maisha yako ya baadaye kwa vitu visivyokuwa na kichwa wala mkia. Hata kupiga piga miluzi, yani wewe ni watofauti. Mimi naamini kabisa mpaka umeingia kanisani, umebatizwa, umekuwa mkatoliki, umepata na fursa ya kuja kwenye hii seminar, wewe una kitu cha tofauti. Sawa eh? basi uishi kwa utofauti huo usifanye vitu ambavyo vina vinakuharibia future yako sidhani kama Mungu alikuumba yani akakupa huo mdomo uwe unakaa unafanya vitu kama hivyo kwa hiyo hilo ni kosa jingine moja wapo kuna kosa kisheria sheria ya hapa kwetu makosa mengine kinyume na maadili kuna kosa la prostitution. Ni yeah, prostitution kisaidi zake ni nini? Hapana <laughs> sio umalaya. <laughs> prostitution sidhani kama kisaidi zake ni umalaya. Si ndio? Hapana. Yaani nabisha. Ukahaba. Si ndio eh? That fits more perfect. Ukahaba. E, yaani unaposema umalaya it is jumping from one guy to the next to the next to the next to the next lakini unapofanya hiyo jumping kisheria ili iwe prostitution unapo run from Tom Dick John and Harry kwamba unapata fedha sasa hiyo ndio prostitution ndio hivyo but mbaya sheria haikuzuii umalaya sawa eh ila sheria inakuzuia ukahaba yani kufanya ngono kwa ajili ya kupata pesa si ukahaba ni sahihi zaidi si ndio mm. au wanasema kujiuza lakini kujiuza sasa hilo neno halijakaa vizuri kisheria kwa hiyo kwa mujibu wa sheria wewe msichana kama unafanya ngono na watu au na mtu kwa makusudi ya kujipatia kipato wewe unafanya kosa linaitwa prostitution na sheria inazuia kosa inazuia wewe kufanya prostitution inazuia yani wewe kuishi maisha yako kwa kutegemea mwili wako kujiuza sawa eh intoxication haita kusaidia intoxication itakusaidia pale ambapo umewekewa wewe kilevi bila wewe kujua kama unaweza ukaprove hivyo basi nitakusaidia lakini kama ulikuwa umekunywa mwenyewe kwa mapenzi yako na kwa nia ya kwamba ili uweze kutimiza hilo kosa basi intoxication haitakusaidia lakini kuna defense nyingine inaitwa insanity insanity kwamba nilikuwa na ugonjwa wa akili sawa eh kwa kisoma sheria inakwambia I was you were laboring under the disease of mind. Sawa eh? You were laboring under a disease of mind. Kiasi kwamba wakati kile kitendo kikifanyika hukua na control ya ya mind yako. Sunakumbuka kwamba tulisema mwanzoni lazima mind iwe inawaza kitu fulani. 
Kwa hiyo kama ulikuwa una a disease of mind wewe utaweza kuwa na utetezi. Lakini sheria haisemi tu hivyo kwamba una disease of mind. Inasema at the time of committing the offense. Kwa sababu gani? Kwa sababu sheria ina inatambua kwamba kuna watu ambao kuna wakati wako vizuri na kuna wakati hawako vizuri. Yaani mtu ordinarily tunajua huwa kuna muda zinakata alafu kuna muda zinarudi. Kwa hiyo unaweza ukawa una disease of mind lakini wakati ukifanya kosa zilikuwepo. Si kuna wajua kuna watu wanaitwa mwezi mchanga. Eh, yani kuna miezi yake. Tuseme labda mwezi wake huwa ni wa sita au wa saba. lakini kosa alilifanya Januari. Hapana, wezi kusingizia ule ugonjwa wake ambao unaibukaga kipindi fulani. Sawa eh? Natakiwa wakati tukio likifanyika uwe kweli una labor under a disease of the mind. Mtu ana namna hiyo wanasema hakuwa ni control of the mind na kisheria kwenye makosa ya jinai ni lazima uweze ku, ku, kuonesha kwamba mtu alikuwa capable of forming an intention na vyote hivyo vinatokana na mind okay Haya defense nyingine tunaweza kuitumia defense ya mistake of fact. Sawa eh? Yaani ya kwamba kitu nilivyokuwa nadhani kiko siko kilivyokuwa. Kwa hiyo kwa mfano, tutatoa mfano kuna kesi moja ya, 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 iliwahi kutokea. Huyu mtu ni muwindaji. Kwa hiyo anajua hicho kitu kilichopita hapo labda ni swala. Kwa hiyo akafiatua mshale wake na huo mshale ukakutana laba na mmasai. Sawa eh? Eh. Kwa hiyo huyo alikuwa ana and a mistake of fact. Wakati akifiatua ule mshale alikuwa akiamini kwamba yule anayefiatulia laba ni sungura. Lakini kumbe in actual sense ame 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 ame, 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 ame piga nani? Mmasai. Kwa hiyo huyu mtu usije ukasema alimuua Masai lakini tunamuona mtaani. Jamani so many facts sikilizeni vizuri story acha kukota ukota huko mtaani. Wewe ushapata fursa ya kujua. Na kama unaweza kukuta unajua <coughs> watu huwa tunalalamika kabla alija kukuta. Yaani ukiwa hapa unasema fulani amebaka lakini tunamuona mtaani. Fulani ameua tunamuona mtaani. Likiwa ni la kwako sasa ndio unatamani kuwe kuna ka possibility yani hata kidogo yani kama yule aliyemwambia aliyemwambia nani Lazarus chovya basi hata kidole niwekea hapa maji unatamani ka possibility kaje 